పదార్థము అంటే ఏమిటి పదార్థము అంటే ద్రవ్యరాశి మరియు ఘన పరిమాణము కలిగి ఉన్న దేనినైనా మనము పదార్థము అని పిలువచ్చు అంటే ద్రవ్యరాశి ఘన పరిమాణం దేనికైతే ఉంటుందో దానిని మనం పదార్థము అని పిలవచ్చు ఉదాహరణకు రాయిని తీసుకున్నప్పుడు రాయికి ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది అలాగే అది కొంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమిస్తుంది అంటే దానికి ఘన పరిమాణము ఉంటుంది కాబట్టి రాయి యొక్క రాయి అనేది ఒక పదార్థము నీటిని తీసుకున్నప్పుడు నీరు కూడా ద్రవ్యరాశిని కలిగి ఉంటుంది అలాగే అది కొంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమిస్తుంది కాబట్టి దానికి ఘన పరిమాణం ఉంటుంది సో నీరు కూడా ఒక పదార్థము గాలి కూడా ఒక పదార్థము ఎందుకంటే దానికి ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది గాలి కూడా కొంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించి ఘన పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది పదార్థము అనేది మన కంటికి కనిపించని చిన్న చిన్న కణాలతో ఏర్పడి ఉంటుంది ఈ కణాలు మన కంటికి కనబడకుండా అత్యంత చిన్నగా ఉంటాయి మరియు ఈ కణాల మధ్య ఖాళీ ప్రదేశము ఉంటుంది ఈ కణాలు ఒకదానినొకటి ఆకర్షించుకుంటూ ఉంటాయి అంటే వాటి మధ్య ఆకర్షణ బలము అనేది ఉంటుంది అలాగే ఈ కణాలు అనేవి నిరంతరం చలనంలో ఉంటాయి ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని ఒక గ్లాస్ నీటిలో పంచదార కరిగించినప్పుడు దాని యొక్క ఘన పరిమాణంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అంటే దాని యొక్క ఎత్తులో ఎటువంటి పెరుగుదల మనకు కనిపించదు అయితే మీరు దీనికి కలిపిన చక్కెర లేదా పంచదార కరిగిన తర్వాత ఎక్కడికి పోతుంది నీటి కణాల మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశంలో ఈ చక్కెర యొక్క కణాలు చేరి ఆ స్థలాన్ని అవి ఆక్రమించుకుంటాయి కాబట్టి ఆ నీటి యొక్క ఘన పరిమాణంలో ఎటువంటి పెరుగుదల ఉండదు ఒక బీకర్లు నీటిని తీసుకొని దానిలో ఒక సిరా చుక్క లేదా ఇంకును వేసినప్పుడు మీరు దానిని కదపకుండా ఉంచినా కూడా ఆ సిరా యొక్క కణాలు ఆ నీటి మొత్తం వ్యాప్తి చెందుతాయి అంటే ఒక పదార్థం యొక్క కణాలు ఎల్లప్పుడూ చలనంలో ఉంటాయి ఇనుప రాడ్డును తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఇనుప రాడ్డు అనేది అంత గట్టిగా ఉండడానికి కారణము ఆ ఇనుములోని కణాల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలం వల్ల అది అంత గట్టిగా దృఢంగా ఉంటుంది